हेलो बॉयज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है इंडियन एकेडमी ऑफ कॉमर्स में और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी हम करने वाले हैं हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है ये चीज़ राइट आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा पसंद आता है आप, अगर आपको पसंद आने वाला है हमारा ये लेक्चर माफ़ी चाहूँगा मैं कह रहा हूँ को पसंद आया होगा जबकि मैंने अभी लेक्चर अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है खैर आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आएगा जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उसको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें तो हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बीच में क्या डिफ्रेंस है तो ये जो हमारा लेक्चर है ये इको फोर्टीन से रिलेटेड है ठीक है इग्नो बी कॉम इको टीन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन में ये आता ही है इसलिए इसलिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल पाएगी और आपको एग्जामिनेशन में आप इस को अटैम कर पाएंगे ठीक है तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो हायर परचेज सिस्टम इट इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग हायर परचेज सिस्टम में एक ये एक तरह का एग्रीमेंट है जिसमें आप अपने जब इसमें आप सामान को हायर कर रहे हो हायर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ओनरशिप जो है आपके नाम पर नहीं की जा रही है मतलब आप एक तरीके से हायर कर रहे हो और आप उस चीज़ के लिए पेमेंट कर रहे हो इंस्टॉलमेंट में इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ सेल इंस्टॉलमेंट पेमेंट में क्या होता है कि आप सामान को खरीद लेते हो ठीक है दोनों में आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है लेकिन उसमें आपको हायर चार्ज पे करना है एक तरीके से और इसमें आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है जिसमें आप अपने गुड्स की इंस्टॉल जो टोटल प्राइस है उसको आप इंस्टॉलमेंट में पे करते पे, पे कर रहे हो तो वो एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग है और ये एग्रीमेंट ऑफ सेल है दूसरा नंबर पॉइंट है द बायर गेट्स ओनली द पोजीशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट तो हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि जो बायर होता है उसको सिर्फ गुड्स की पोजिशन मिलती है गुड्स का ओनरशिप नहीं मिलती है ठीक है जब वो साइन करता है तो लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में पोजीशन के साथ साथ ओनरशिप भी मिल जाती है गुड्स की बायर को जब वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है सेलर के साथ तीसरा नंबर पॉइंट है इन केस ऑफ डिफॉल्ट द गुड्स कैन बी रिपोजिस्ड ठीक है हायर परचेज सिस्टम में अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो तो गुड्स का जो पोजिशन है वो हायर परचेज सिस्टम के तहत जो सेलर आपने जो से, जिस सेलर ने आप जिस सेलर ने आपको गुड्स को बेचा है वो उस गुड्स को रिपोजिस कर लेती है आपसे छीन लेती है वेयर एज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जो कंपनी आपको गुड्स बेच रही है वो उसे रिपोजिस नहीं कर सकती वो उसे वापस आपसे नहीं ले सकती चौथा नंबर पॉइंट है इन केस ऑफ डिफॉल्ट द पेमेंट मेड अप टू द डेट ऑफ डिफॉल्ट इज फॉरपिटेड एंड ट्रीटेड एज हायर चार्ज ठीक है अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो हायर परचेज सिस्टम के तहत तो जितने भी पेमेंट आपने प्रीवियसली किए हैं सपोज 12 इंस्टॉलमेंट में आपने पांच इंस्टॉलमेंट पे कर दिए हैं तो उस पांच इंस्टॉलमेंट का जो पैसा होगा वो कंपनी फॉरफिट कर लेगी हायर परचेज सिस्टम में लाइक वो अपने पास रख लेगी वो पैसे आपको भी नहीं देगी और गुड्स जो है वो आपसे वापस भी ले लेगी ये दो चीज़ हो जाएगी ठीक है और जो पैसे वो अपने पास रख लेती है उसको एज ए हायर चार्ज मतलब आपने अपने अपने जो गुड्स इस्तेमाल कर रहे हो सेलर का उसका जो हायर चार्ज होता है हायर मतलब क्या किस किस सामान को हायर करना तो उसका उस जो आप पैसे उसने फॉरफिट कर लिए हैं उसको एज ए हायर चार्ज वो अपने अकाउंट में शो करेगी वेयर एज इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है द पेमेंट मेड अप टू द डेट ऑफ डिफॉल्ट इज पेमेंट टूवर्ड्स द प्राइस ऑफ द एसेट एंड कैन नॉट बी फॉरफिटेड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या होता है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो वो पेमेंट एज ए प्राइस कंसिडर किया जाता है जो प्राइस आपको पे करने हैं उसमें से आपने कुछ पैसे जो है पेमेंट कर दिए हैं इसलिए उस पैसे को फॉरफिट नहीं किया जा सकता अंडर द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हाँ लेकिन अगर किसी भी तरह का पैसा बाकी रह जाता है मतलब मान लो बारह में से पाँच का एग्जाम्पल मैं दे रहा था बारह में से पाँच का मान लो आपने पेमेंट कर दिया है सात बाकी है तो उस बाकी सात पैसे के लिए जो कंपनी है वो आपको केस में आपके ऊपर केस कर सकती है हायर परचेज में क्या था कि कंपनी आपके सामान को ही वापस ले लेगी तो अपने सामान भी ले लिया प्लस पैसा भी फॉरफिट कर लिया लेकिन इंस्टॉलमेंट में ऐसा नहीं है इंस्टॉलमेंट में पैसा भी वो फॉरफिट नहीं कर सकती है इसीलिए वो जो है और सामान भी आपसे वापस नहीं ले सकती इसलिए वो आपके ऊपर केस कर देती है ठीक है पाँचवा नंबर पॉइंट है द बायर कैन नॉट सेल डिस्ट्रॉय ट्रांसफर डैमेज और प्लेज द गुड्स बायर जो होता है अपने सामान को जब वो अपने सामान को हायर परचेज सिस्टम के तरह तहत खरीद रहा है तो बायर उस सामान को ना ही वो बेच सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय कर सकता है मतलब ना ही वो उसको बर्बाद कर सकता है ना ही ट्रांसफ़र कर सकता है किसी और के नाम पे, ना ही वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही वो उसको एज ए प्लेज रख सकता है प्लेज मतलब एक होता है ना कि आपने पैसे दिए तो उसके बदले आपको पैसे मिले मॉर्गेज जिसको कहते हैं तो वो कर सकता है तो हायर परचेज सिस्टम में ये दिक्कत है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में बायर कैन सेल बायर जो हो
आप याद रखो उसका जो उल्टा है आपको लिख देना है हायर परचेज में ये हायर परचेज याद रखो उसका उल्टा जो है आपको इंस्टॉलमेंट में लिख देना है ये बहुत ही एक सिंपल सा तरीका है जिसके तहत आप डिस्टिंगटिव जो चीज़ें करनी होती हैं मतलब जो डिफरेंस निकालना होता है दो चीज़ के बीच में वो आप कर सकते हो मतलब एक में अगर हाँ है तो दूसरे में ना होगा सिंपल सी चीज़ है ठीक है तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था आई होप कि आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय